Last Sunday we talked about the words of Jesus Christ. I sent you forth as sheep in the midst of wolves. Миналата неделя говорихме за думите на Господа към Неговите ученици. Ето аз ви плащам като овци посред вълци. Some people may have been left with the impression that the good Christian must be like sheep. Някои християни може да се останат с впечатление, че добрите християни трябва да бъдат като овци. Като овци. Nothing could be further from the gospel truth. Нищо не е по-далече от евангелската истина. These words mean that the disciples will have a very dangerous job to do in the world. Тези думи означават, че учениците ще имат много опасна работа да вършат в света. In the world they, they will be in danger of wicked people as sheep are in danger in the midst of wolves. Тези думи означават, че в света учениците Христови ще бъдат в опасност от лоши хора както овците са в опасност посред вълци. The next words, however, tell the disciples what they should be. Следващите думи обаче казват на учениците какво трябва да бъдат, би трябва да бъдат. Be ye therefore wise as serpents and harmless is the English translation as doves. Бъдете казват проче мъдри като змии и незлобиви като, като гълъби. Knowing that your job is very dangerous, don't be foolish like sheep, but be wise as serpents and bear no malice in your hearts as doves. С други думи, знаеки, че вашата работа е много опасна, бъдете, не бъдете глупави като овци, а бъдете мъдри като змии и нямайте злоба в сърцата си както гълъб. Christ did not tell them You also be ferocious as wolves. Господ не казва на учениците си, бъдете и вие свирепи като вълци. If your enemies are morally corrupt, unjust and cruel, don't be like them. Ако враговете ви са морално пропаднали, несправедливи и жестоки, не бъдете като тях. Note also that Christ didn't say to his disciples, be sublime like eagles. Rise high above the earth and above your enemies. Господ не им казва също, бъдете възвишени като ори. Издигнете се високо над земята и над своите врага. The Lord didn't say to his disciples, be courageous and brave like lions. Scare your enemies, roar against them. Господ не казва на учениците също тъй, да бъдат смели като лъгове, да реват срещу враговете си да оплашат враговете. He said, be wise like serpents and bear no malice like dust. Казваме, бъдете мъдри като змии и незлобили като гълъби. Практикали, every one of us is in different situation. Всеки от нас е в различна ситуация. The specific wisdom of each one of us Each one of us must apply to his situation is not the same. Специфичната мъдрост, която всеки от нас трябва да прилага в собствената ситуация, не е една и съща. But there are some general wisdom which we can learn from the serpent. Но има някои общите мъдрости, които можем да научим от змии. And there are some general things about bearing no malice which we can learn from the doves. И има някои общи неща, които можем да научим по отношение на това да не бъдем зло, да, но, да не носим злоба в сърцето си от гълъбите. The wisdom of the serpent is not in its bite. The wisdom of the serpent is in its behavior. Мъдростта на змията не е в нейното охапване. Мъдростта на змията е в нейното поведение. There are at least three things we could learn from the serpent. Има поне три неща, които можем да научим от змиите. First, as a rule, most serpents are not aggressive by nature. They do not look for confrontation. По правило, повечето от змиите не са агресивни по природа. Те не търсят да се конфронтират с някой. If they have the opportunity, they would prefer to find shelter or flee rather than enter into a confrontation. И ако имат възможност, биха предпочели да избягат или да се скрият, вместо да влязат в конфронтация. 
Remember how the Lord said to his disciples, when they persecute you, you in one city, flee into another. Помните как Господ каза на учениците си, когато ви изгонят от един град, отивайте в друг. In other words, don't quarrel with them. Don't start revolution. Just find a better place where you can do your job. Be as wise as serpents, try to find shelter of thee. С други думи, по време на преследване на гонения, не се карайте с с тези, които вършат това срещу вас. Не започвайте революция. На по-добре намерете място, където да се скриете или да избягате и да можете да продължите вашата работа. Бъдете мъдри като сми. Опитайте се да намерите убежище. Secondly, the serpents are down to the earth creatures. They are practical and realistic. They have no illusions. На второ място, змиите са близко до земята. Те са практични и реалисти. Нямат иллюзии. You know, some animals pretend to be bigger or stronger than they are. The snakes do not have pretensions of this kind. Някои животни знаете, че се правят на по-големи и на по-силни, отколкото са змиите, нямат, така не се преструват по този начин. And on the third place, the serpents, when the serpents move into a new territory, They don't noisily announce their presence. На трето място, когато змиите отиват на нова територия, на ново място, те не провъзгласяват шумно своето пристигане, своето присъствие. They study the environment closely and quietly. Те изучават средата отблизо и тихо. The snakes evaluate the situation before they act. Те преценяват ситуацията преди да действат. On Palm Sunday, we had the opportunity to talk about the entry of the Lord Jesus Christ in Jerusalem. На светница имахме възможност да говорим за влизането на Господа в Иерусалим. People met Christ with palm, palm leaves and expressions of joy. He could not avoid this. Хората са посрещнали Господа с изблици на радост. Той не е можел да отклони от това от себе си. He entered Jerusalem and went into the temple. Той влезе в Иерусалим и отиде в храма. And the next thing that the Bible says about what he did is very important. И следващото нещо, което Библията казва за много, което той направил е много важно. I quote, He looked round about upon all things. Той видя всичко, казва същеното писание. This is what he did. He just observed and saw everything. He saw the problems in the temple, but he did not do anything to fix them right away. Той видя проблемите в храма, но не започна да ги оправя веднага. He retired out of the city for the night. Той се оттегли за през нощта извън града and postponed the reformation of the temple for, for the right time. И отложи реформирането на храма и на религията за по-добри времена, за по-подходящи времена. Thus, my friends, for the serpent we may learn to be cautious, to pay heed, to study our surroundings. И така от змията можем да се научим да бъдем внимателни, да изучаваме средата в която сме, to be attentive to details and to be practical. Да бъдем внимателни към древните неща и да бъдем практични. This was about the wisdom of the serpent. Това беше за мъдростта на змията. I just need to say that the mass culture and education in the society we live in does not educate people to be young people to be wise. I'm afraid it does just the opposite. Страхувам се, че културата, в която сме, не насърчава хората, младите хора, особено да бъдат мъдри, а точно да. But see also how the scripture says, be wise as serpents and bear no malice as doves. Библията казва, бъдете мъдри като змиите и не бъдете, и бъдете незлобиви като дълги. It is not enough to be wise only. Не е достатъчно да бъдеш само мъдър. And in relation to the doves and the pigeons also, for they are the same species. 
There are at least four things we can learn. А от гълъбите можем да научим поне четири неща. First of all, they are very social animals. They love entertainment. They love to play. Първо, те са много социални. Те обичат забавленията, те обичат да играят. We should learn from them to spend more pleasant time with our family, with our friends, and in our friends in the church. От тях можем да научим да прекараме повече приятно време в семействата си, сред приятелите си и в църква. Secondly, living in the cities, the doves are organized. Живейки в града на второ място, гълъбите са организирани. Doves quickly adapt to the complex environment and learn how to survive there. Гълъбите бързо се приспособяват към сложна среда и научават как да оцеляват там. People say that there is not even a single case of pigeon being hit by a car. Казва, че няма нито един случай на гълъб да бъде блъснат от кола. They travel together in flocks for better protection. Летат заедно на ята за по-добра защита. And they inform each other where there is food for them. И се информират къде има храна. On third place, doves love to listen. People who study birds say that if you have a dove as a pet, you should talk to it. Хората казват, че ако имаш гълъб за домашно животно, трябва да му говориш. It will learn to recognize your voice and will love to interact with you. Той ще се научи да познава гласа ти и да се взаимодейства с теб. And last but not least, when the doves talk to each other, they use very soft Tone of voice. They coo. Когато гълъбите говорят един с друг, те използват много мек тон. Те гукат. Even when they fight, they don't make much noise. Дори когато се бият, няма голям шум. And their fights are very brief, just few seconds. И конфронтацията между тях е много кратка, просто за няколко секунди. With the way the doves coo, They create an intimate, pleasant atmosphere. И начинът по който гука създава интимна, приятна атмосфера. We should learn from them to use soft tone of our voice. От тях трябва да се научим да използваме мек тон на гласа си. In order to create peace, tranquility, happiness and humor in our families and in our church. За да създаваме мир, спокойствие, щастие и усещане за за хумор в нашите семейства и в нашата църква. Brothers and sisters, often when uh, the reality is different, instead of being wise, we often tend to be manipulative, insidious, cunning and divisive. В действителност, вместо да бъдат да бъдем мъдри, ние човеците изобщо Имаме една тенденция да бъдем манипулативни, да бъдем коварни, да бъдем така хитри, да изобретяваме разни подмолни методи. И instead of being malice as doves, we tend to be hypocritical, insidious, dangerous. И вместо да бъдем беззлобни, незлобиви като гълъби ние, имаме тенденция да бъдем лицемерни, да бъдем опасни. And when we do these things, we make the life of the people around us unpleasant. Като правим тези неща, правим живота на хората около нас неприятен. And when we make the life of the people around us unpleasant, they pay us back with the same. И когато ние правим живота на хората около нас неприятен, те ни се отплащат със същото. And the result for us is that we end up unsatisfied. Резултата за нас е, че ние Свършваме незадоволени. And if we have to do some good job, they don't produce the good results we hope for. И ако имаме да вършим добра работа, тя не довежда до добри резултати, както ми се иска на нас. If a man wants to do his job and achieve his good goals in a way that is pleasing to God, 
and beneficial to him, then the path to do this is to be found in the scripture. Ако човек желая да свърши работата си добре и да почувства благотворение, пътят, по който трябва да, да, да намери за да свърши това, е в Свещеното Писание. And we are trying to enlighten this way with these sermons in this church. И ние се опитваме да осветим този път с проповеди в тази църква. Therefore, when a person knows, or should I say, is well aware that he is dealing with dangerous people, that the world he lives is in is a dangerous place it is better to invoke the following short prayer тъй че когато човек съзнава че в опасна среда по-добре е да се позове да така да да използва тази съвсем кратка молитва you may say this prayer mornings few times може да казвате тази молитва сутрин по няколко пъти Give me, Lord, today to be wise as serpent and harmless as dove. Дай ми, Господи, днес да бъда мъдър като змия и незлобив като гъл. For greater importunity and God loves importunity and prayer, you can repeat this prayer, for example, ten times, uh, ten times, not at once, but how to say this in English, ten times, Uh, when, you, when you say it, we can say it ten times in a row. And I'm suggesting you to, to check if the scripture is true. I'm suggesting you to check if the scripture is true. My suggestion is, for the coming seven days, for the coming weeks, say this prayer ten times every morning, slowly and consciously. Say this prayer ten times every morning, slowly and consciously. Say this prayer ten times every morning, slowly and consciously. The Bible says that the Lord who gives generously and without reproach will give you the wisdom that you ask of Him. Свещеното писание казва, че Господ, който дава изобилно и без укор, ще ви даде мъдростта, която искате от Него. And I believe He will show you even a more excellent way. Аз вярвам, че ще ви покажа дори по-добър път. To Him with glory forever. Well, thank you very much. It's time for the, for the, for the night.